আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হারুন রশিদ আছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা আপনাদের বাংলাদেশে যারা আটকে আছেন এই দেশে আসার জন্য যারা প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন অলরেডি যে কি করবেন না করবেন কোনো কিছু বুঝতে পারতেছেন না আমাকে অনেকে ফোন করতেছেন মেসেজ করতেছেন তো এইগুলোর সলিউশন নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো তো আপনার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমরা দেখেছি গত দুই দিন আগে দূতাবাস থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সেখানে নতুন একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে স্মার্ট জি ডিআরএফ এরকম নামে একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেখানে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তারপরে সেই রেজিস্ট্রেশন সাকসেস হওয়ার পরে এরকম আরও কয়েকটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে এখন আমরা সেই লিঙ্কগুলোতে গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের রিপোর্টটা এখানে শো করতেছে এখানে অপশন আসতেছে কয়েকটা এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান আসতেছে রেসিডেন্সি আপনার ট্র্যাকিং নাম্বার যেটা রেসিডেন্সি নাম্বার যেটা আইডি নাম্বার সেটা চাইতেছে দেন আপনার এখানে কোন ন্যাশনালিটি এই দুই তিনটা জিনিসটা হওয়ার পরে সার্চ অপশান আসতেছে নেক্সটে কোনো অপশান নাই তো সেই সার্চ অপশানে যাওয়ার পরে আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের একটা রিজেক্ট করলে রিজেক্ট দেখাইতেছে অ্যাপ্রুভাল আসলে অ্যাপ্রুভাল দেখাইতেছে তো এটা তো কোনো সলিউশন না এবং নতুন করে কেউ কোনো রকম রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছেন না আর যাদের অ্যাপ্রুভাল আসছে তারা এখন চিন্তিত আছেন তবে এতটা চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু কারণ নাই কারণ আপনারা বিমান বাংলাদেশে যারা যোগাযোগ করছেন তারা হয়তো অনেকেই রিসপন্স পেয়েছেন আমি শুনেছি তো হয়তো বিমান বাংলাদেশ আপনাদেরকে নিয়ে আসার জন্য কোনো একটা প্রক্রিয়া করতে পারে সবচেয়ে সমস্যার যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হলো নাইনটি সিক্স আওয়ারের মধ্যে করোনাটের সার্টিফিকেটটা জোগাড় করা তো যাই হোক এখন সলিউশন যারা অ্যাপ্রুভাল পান নাই তারা কি করবেন বা যাদের ছয় মাস ওভার হয়ে গেছে তারা কি করবেন তারা খুব বেশি চিন্তিত তবে ফ্যামিলি রিলেটেড যারা আছেন তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন কিন্তু হইতেছে আর টোটালি বাকি নতুন কোনো রেজিস্ট্রেশন তারা নিচ্ছে না যে যাদের কোনো ফ্যামিলির কেউ নাই এই দেশে তো তাদেরটা নিচ্ছে না এবং আগে যারা রিজেক্টেড আছেন তারাও এখন ওয়েটিংয়ে আর যাদের সাবমিটেড তারাও ওয়েটিংয়ে মানে টোটালি নতুন কোনো মানে রেজিস্ট্রেশন তারা নিচ্ছে না আর নতুন আর অ্যাপ্রুভালও দিচ্ছে না যাদের দিয়ে দিচ্ছে অলরেডি ওকে এখন কথা হলো যে ছয় মাস ওভার হওয়ার পরে কি আমরা আসতে পারবো কি না এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনাদের যদি ছয় মাস ওভার হয়ে যায় এই কোভিড নাইন্টিনের কারণে এই সিচুয়েশনের কারণে যদি আপনাদের ছয় মাস ওভার হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনারা আসতে পারবেন ঢাকায় যে দূতাবাসটা আছে এই দেশে ইউএ যে দূতাবাসটা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনাদের আসার ব্যবস্থা হবে কিন্তু এখন যারা আসার জন্য মানে খুব বেশি তাড়াহুড়া করতেছেন তাদেরকে আমি বলতেছি দেখেন এই দেশে আসার পরে আপনাকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে নিজ খরচে কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে যারাই অ্যাপ্রুভাল পাইতেছেন তারপরে কোভিড নাইন্টিন টেস্ট যেটা করবেন ওইটাও নিজ খরচে করতে হবে প্লাস যদি আপনার পজিটিভ ধরা পড়ে তখন আপনি নিজ খরচে চিকিৎসা করতে হবে সব মিলাইয়া মানে আমরা দারুণ একটা চাপের মধ্যে আছি এখন আপনারা যারা ছয় মাসের অভাব হয়ে গেছেন আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা চিন্তিত না হয়ে ফ্লাইটগুলো একটু স্বাভাবিক হোক অবশ্যই তারা এখন প্রথম দাবে দুই লক্ষ মানুষ আনতেছে আরও আনবে তখন কিন্তু আপনারা আসতে পারবেন এখানে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কিছু না তবে হ্যাঁ সৌদি সরকার বর্তমানে শুনছে একটা নিউজ দিয়েছে যে যারা দেশে গেছেন তারা এই করোনার ভাইরাস থাকা অবস্থায় আসতে পারবেন না তো অবশ্যই এটা দুঃখজনক এখন ইউ এই সরকার কি করবে না করবে এই সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়াও নেই এখন যদি তারা আবার নেক্সট টাইমে সেম রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে নিয়ে আসে তাহলে আবার আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন বাট বর্তমানে আপনারা যারা বলতেছেন রিকোয়েস্ট করতেছেন যে ভাই রেজিস্ট্রেশনটা করে দেন অথবা অনেক জায়গায় যাইতেছেন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ট্রাই করতেছেন আপনারা জাস্ট কষ্ট করতেছেন বাট কোনো সলিউশন নাই আর তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা একটু অপেক্ষা করেন দশ দিন হোক পনেরো দিন হোক তারা হয়তো আবার নেক্সট আর একটা স্টেপ আনবে যখন সেই স্টেপটা আনবে তখন আপনারা আবার রেজিস্ট্রেশন করবেন আর অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার পরে তো আমি বলছি বিমান অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বাংলাদেশে থাকা তাদের ইউ ই দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অবশ্যই আপনাদের আনার একটা ব্যবস্থা হবে আর যারা অলরেডি রিজেক্টেড হয়ে গেছেন আমি তাদেরকে বলবো আপনাদেরও কিন্তু অ্যাপ্রুভাল আসবে তবে সেক্ষেত্রে আপনার নেক্সট স্টেপের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কবে নাগাদ তারা আনতে পারে আর যারা চিন্তা করতেছেন যে আমরা হয়তো আর আসতে পারবো না ইউইতে এটা বলবো তো আপনারা আসতে পারবেন একটু ধৈর্য ধরেন আপনারা আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ বুঝতেছি আপনাদের অবস্থা মানে টেনশন সব কিছু পরে আপনাদের উপরে একটা ফ্যামিলি নির্ভর করতেছে যারাই প্রবাসী বাংলাদেশে গেছেন আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে এখন একটা ইনকাম যদি না করি একটু ইনকাম বন্ধ আর সেক্ষেত্রে আপনারা যদি এই দেশে নাও আসতে পারেন তো আমরা বাংলাদেশের জন্য বেকার লোক ছাড়া আর কিছুই না তো আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এত তাড়াহুড়া না করে আপাতত অপেক্ষা করুন যখন ত
আর কেউ কেউ টেনশনে আছেন যে আমার ভিসা শেষ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমি কি করব ভিসা আপনাদের শেষ হয় নাই আপনাদের ভিসার মেয়াদ ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আছে দুই হাজার বিশ সাল আর যাদের ছয় মাস আবার হয়ে গেছে তারা ওই দূতাবাসের মাধ্যমে হোক অথবা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হোক কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা হবে যেহেতু আপনার এই দেশের একজন রেসিডেন্সি মানুষ অবশ্যই আপনি আসতে পারবেন সেক্ষেত্রে এতটা টেনশন নেওয়ার মতো কিছু না আর অবশ্যই কিছু না বলতেছি আবার টেনশন তো অবশ্যই নিতে হবে বাট অপেক্ষা করেন আমাদের কাছে যখন ভালো একটা সলিউশন আসবে একটা ভালো একটা নিউজ আসবে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো আর দূতাবাসে যে বিজ্ঞপ্তি যেটা দিয়েছে আমি ভালো করে সার্চ করে দেখেছি স্মার্ট সার্ভিসের যে লিঙ্কটা দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা দুই মাস আগেই অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছি আর নতুন যে আরেকটা জিডিআর এফ নাকি একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে জিএফডি মেবি আমি দেখছিলাম সেখানে শুধুমাত্র সার্চ করার জন্য একটা অপশান দেওয়া হয়েছে যে আপনি সার্চ করতে পারেন এখানে যে আপনার সিচুয়েশনটা কি আছে আপনি রিজেক্ট রিজেক্ট আসছেন না সাবমিট আসেন না অ্যাপ্রুভাল পাইছেন এটাই দেখা যাইতেছে একটা কমন প্রশ্ন অনেকে করেন ভাই আমরা ভুল ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে কী হবে বা কীভাবে বুঝবো যে আমার অ্যাপ্রুভাল আসছে কিনা না আপনারা কাজ করবেন যেখানে আপনারা সার্ভিস স্টার্ট সার্ভিসে গিয়ে কিন্তু আপনারা অপশানটা দেখছিলেন এবং ওই সার্ভিসের মাধ্যমেই আপনারা টোটাল সব কিছু ফর্ম ফিল করছিলেন তো স্টার সার্ভিসের পাশেই একটা ট্রেকিং সার্ভিস আছে সেই ট্রেকিং সার্ভিসে গিয়ে আপনার সেই ভুল ইমেলটা যে ইমেলটা দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেন করেছিলেন সেই ভুল ইমেলটা দিবেন এবং যে নাম্বারটা রেফারেন্স নাম্বার আপনাকে দিয়েছিল যখন আপনি রেজিস্ট্রেন করেছিলেন সেই রেফারেন্স নাম্বারটা থাকলে সেটা আপনি এখানে এন্ট্রি করবেন এন্ট্রি করার পরে কিন্তু আপনাকে আপনার সিচুয়েশনটা দেখাবে যে আপনি কি রিজেক্টেড আছেন নাকি ইয়ে হয়ে গেছে আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে তো আশা করি এই সলিউশনটা আপনার পেয়ে গেছেন আর নেক্সট টাইমে যদি আবার তার রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা চালু করে আবার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যদি আপনাদের সুযোগ দেয় সেক্ষেত্রে আপনারা নতুন ভালো মানে শুদ্ধ একটা ইমেল দিয়ে তারপরে আবার রেজিস্ট্রেশন করবেন তো বন্ধুরা যারাই দেশে আছেন আমি তাদেরকে বলবো আপাতত একটু অপেক্ষা করেন ইনশাল্লাহ একটা সলিউশন হয়ে যাবে আপনার রিজিক দিয়ে দিন এই দেশে আবার হবে ইনশাল্লাহ আপনি আসতে পারবেন আর সবাই ভালো থাকবেন এটাই দোয়া করি আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের ফ্যামিলির জন্য দোয়া রইল আজকে মতো আমি জানিয়ে দিয়েছি আল্লাহ হাফিজ